はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっこれを発芽って言うんですねこれまで朝顔コスモスチューリップで野菜さまざまな野菜で水仙あとマリーゴールドホウセンカひまわりひょうたんヘチマさまざまなものを育ててきたと思います、えー、芽が出て葉が出て花が咲くね種子から成長していくときに何が必要なのかこれをちょっと考えていきたいなと思います何が必要やろ愛勇気いやアンパンマンかまあ勇気持たせるために応援してあげるっていうのも大事かもしれんけどねいやトトロかまあ、暖かくなった春に、まあ、種まくことが多いし、まあ、暖かさが大事なんかなっていうふうにも思うし、まあ、暖かさって考えたら太陽の光日光も大事かなと思うけどまあけど実際に、まあ、昔のね黄金伝説とかで見てると浜口さんが押し入れの中で燃やし育ててたりもしてたし、うん、あと鉄腕だしとか見ててもね日光を遮って育ててるのもあるから、うん、ほんまに日光必要なんかなぁとも思うけどね、うん、あとまあ土はいるよね土はいるんあれいるかなうんブロッコリースプラウトみたいなねもの水で育ててるのを、まあ、家でやってる人もおるやろしうんほんまに土はいるんかなぁまあ、水やりをするんやから、水はいるよね。これはいる。んいや、待てよ。朝顔とか育ててた時に、うわ、水やり忘れたって言うてても、枯れてはなかったし。うーん、水いるんかな。まあ、さすがにね、空気はいるでしょ。空気。で空気ないと、いや、待てよ。宇宙では育つんかな。これ空気がある地球やから育つんかなうーんどうやろうまあその辺のね予想をちょっと考えるじゃあ種子が発芽するために必要なものちょっと実験で調べていきましょうじゃあどの実験からしていこうかうーん水愛空気温度お手元のリモコンの D ボタンで選んでみてくださいうーんどれがいいやろね青だったら水赤だったら藍緑だったら空気黄色だったら温度どれがいいでしょうかねよしじゃあ今日はバババン種子が発芽するために水は必要なのだろうか調べていきましょうえー、ちなみに皆さんの予想どうなってるんでしょうかねちょっと見ていきましょうか、えー、いる、えー、ハンドルネームが水川さんまあいるっていう意見が多いでしょうねさあそして人も水分を取るしいるでしょう、えー、水上さん、うん、まあそうでしょうねさあそして次がいらんいや、イランこれ、国名みたいになってるやん。えー、水崎さん。カタカナで書くとややこしいね。で、次が、イラク。いや、国やん。もう連続できてるから、国やん、これ。えー、水谷さん。で、次が、水。いや、見て。えー、ハンドルネームが水田さん。そして、次が、見る。あ,ありがとういやけど名前が水ややこしいで
最後が、えー、水やりを忘れてても雨がかかるでしょ、えー、水上さんえこれさっきと同じ人同じ人かなっていうかみんな名前に水がついてるさてさて、えー、実験をするにあたって、えー、一つの条件について調べるときは調べる条件一つだけを変えてそれ以外は全て揃えてやっていかないといけないんですねさあえー、インゲンの趣旨も用意しましたこれ色合ってんのかなものすごいピンク色やけど大丈夫かなはいで、えー、まずカップを用意しますはい。水あり、水なし。二つ用意しました。ここに、脱脂麺を入れて、インゲン豆の種子を三つずつ巻きます。三つ。おい。三つです。はい、ちゃんと感覚取って3密にね気をつけてやっていきましょうはいこっちもおお密ですはいさあ密入れましたはいインゲン豆の発芽率は 75% 以上 100% じゃないんですねしかも 80% から下方修正されてるぐらいですから一つだけだと失敗することもあるので三つ入れて実験をしていきますちなみにちなみにインゲン豆とはこういう風に書きますこれは中国のインゲンという人が日本に伝えたということからこういう漢字がついたんじゃないかというふうに言われていますねはい、えー、今回は水がいるかいらないかということなのでそれ以外は揃えて実験をしていきます今回は同じ温度のこの理科室内に置き片方には水を入れる片方水ありの方には水を入れます崩れちゃいましたはいえー、片方には水を入れるんですが入れすぎると手指が溺れて空気に触れられなくなるのでちゃんと空気に触れられる程度の水の量にしましょう人間だってプールの中にずっと潜ってると空気がなくなってだんだん苦しくなってくるのと同じですねじゃあ入れますねこぼれてしまったはい入れましたもう片方水なしの方はこのまま水なしでやっていきたいと思いますあとは両方ともにしっかり愛情をしっかり応援をよろしくお願いしますいやトトロかゲッツ曜日が始まんで火曜日挨拶チーズデー水曜転んでウェンズデー木曜雨かなかささすデー金曜昼飯フライデー土曜日渡り合ってご無沙汰デー日曜くらいお子さんデーそんな感じで一週間頑張るデー先生が歌うんかーいつうことでえー、10日間観察をしてきましたが、えー、水ありの方はご覧の通り1つ発芽水なしの方はこれまでの観察全部見比べてみてくださいほぼほぼ変化なしになりましたということでつまり種子の発芽には水が必要である
ということが今回の実験で分かりましたね。ということで以上「発芽チャンネル」いやいや「ワクワク理科」でした。